Ni Jumamosi nyingine tena mpenzi mfuatiliaji wa Busokelo TV. Katika simulizi ya kweli kabisa itwayo Ushetani wa Mwanaume. Simulizi hii inatueleza ni kwa namna gani kijana huyu na moya aliweza kubadili tabia yake na kwa tabia ya kishetani kabisa. Ni kwa nini ni kitu gani ambacho kilipelekea na moya kuwa katika tabia hiyo ambayo siku ya leo imetuketisha kuweza kusikia kile ambacho na moya kijana huyu alikipitia. Mimi ni msimuliaji wako naitwa Pomo Kiosa siku ya leo nitakupitisha katika simulizi hii ili kuweza kujua ni nini muhafaka. Lakini katika mwendelezo wa simulizi hii nikukumbushe ili uweze kwa kwanza kuipata basi kumbuka kugusa alama ya subscribe like comment na kushare makala zetu Na moya alipiga simu kwa kweni lakini simu ile haikupokelewa na ilipopokelewa alipokea kijana wa kiume ambaye alijitambulisha kama Daniel alimweleza na moya kuwa amekuwa akimpigia mtu wake kwa muda gani Na moya kwa sababu alikuwa na mapenzi mazito sana kwa kweni alipokea jambo hilo kwa mshtuko mkubwa na kutaka kujua imekuwaje kweni akawa na mpenzi basi jamali jitambulisha akisema kweni alikuwa ako jana usiku hapa nyumbani kwangu na alisahau simu yake au kwa lugha nyingine nilichukua maana nilikuwa nikitia shaka kwa uenda na mahusiano na mtu mwingine na moya kusikia kauli ile alijikuta anaizunguka nyumba yao mara tatu mfululizo akistaajabu ni kweli hivi kuini msichana niliyempenda anaweza kanitenda ubaya huu au kwa sababu aliniomba kuolewa na mimi lakini kwa bahati mbaya sikuwa na uwezo kumuoa kwa wakati huu mm, hapana na kuomba safadhali sana kaka labda kama kuna kitu ambacho umelipia kwa kuini naomba nikurejeshe achana na kuini please lakini bado Daniel alizidi kujigamba kuwa amekuwa akimfuatilia kuini kwa kitambo kirefu sana na ni msichana mbaya mpaka sasa hivi wana miaka mitatu akiwa anamfukuzia lakini kamwe hajawahi kukubaliwa hata hivyo ameshangaa sana kuona kuwa kuini amekuwa ni mlaini zaidi kwake <laughs> kikweli we kijana unaitwa na moya mimi siwezi kumwacha kuini hayo ndio maneno aliyokuwa akizungumza kijana Daniel na moya anaeleza kuwa katika maumivu ya mapenzi aliyowahi kuyapitia katika maisha yake basi haya alikuwa ni maumivu makubwa zaidi ambayo aliyapitia alistajabu tu kuona kuwa alikuwa kitiri kama chozi haelewi chanzo chake haelewi mwisho wake alikuwa akijua akijiuliza ni wakati upi machozi yale yanaweza kikatika lakini hata hivyo alijipa moyo kuwa huenda mambo haya yangepita huenda kwini atamtafuta kupitia namba nyingine na watajenga ataisha usiku huo ukawa ni mziku, usiku mzito sana kwa na moya hakupata usingizi mpaka alfajiri panakuja yani jogo anawika na moya akiwa jicho jeupe tena akiwa hana hata dalili ya usingizi mm. kwini hujanitafuta kwa nini sasa mbona sija kukosa chochote ndio mawazo alikuwa akijiuliza na moya nyakati zote zile hakika siku ile ilipita ilikuwa ni siku ya Ijumaa na Jumamosi ikawa imetimba hakika na moya kwake ilikuwa ni hali ngumu kuvumilia basi akajikusanya taratibu kama punje za mchele paka katika kanisa ambalo Queen ndio alikuwa kisari. binti huyu wa Kisabato hakuonekana siku hiyo akipita wala kukatisha na moya alisubiri kwa kitambo kirefu eneo lile akidhani kwamba Queen angeweza kutokea kwamba aende kanisani siku hiyo ya Jumamosi lakini Queen hakuenda kanisani ni nini kilikuwa kimemsibu msichana wake basi akanyinyua simu yake ikiwa ni mishale ya saa 9 hivi akampigia yule kijana tena akamuliza Vipi kwini wangu? Mbona hajaonekana kanisani leo? Au ndo umemzuia? Jamali jinadi akisema kwani hajakupa taarifa? <laughs> Au kwa sababu simu yake ni nayo mimi. Kwini leo hatufika. Alikuwa ana kazi fulani ambazo anazifanya. Na hata hivyo familia yake imemzuia baada ya kitendo cha kulala juzi kwangu. Mm? Sawa. Lakini 
Kwani tusiona nane tuzungumze hata dakika mbili tu. Yaani nijue muafaka wa Queen nijue wewe na Queen munaendaje? Labda kaka nikwambie kitu ni kwamba haijalishi mazungumzo yetu yatakuwa vipi lakini mimi kama mazungumzo yako yatalenga mimi kumwacha Queen haitowezekana sio leo tu hata kesho na kesho kuto pia kwa kweli nimekuwa maisha kamili ya Queen na hivi bumu la chuo linakwenda kutema basi najikusanya kama nilivyo mpaka nimtimizia hadi msiana huyu alioniambia kuwa ni muoe na bila shaka naweza nikafanya hivyo sinampenda bwana kataka mwenyewe mtoto ni muoe na nampenda kweli 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 sijawahi kumpenda mwanamke kama huyu na moyo akiwa nasikia maneno hayo yalikuwa kipenya moja kwa moja mpaka ndani ya vilindi vya moyo wake basi akasogea taratibu mpaka alipokuwa wamepatana kukutana na kijana huyu aitwaye Daniel wakiwa wamekutana na moya anadai kuwa ilikuwa ni kama msumali katika moyo wake kwa maana kijana yule hata katika muonekano alikuwa hafanani kabisa na moya ah sasa kuini naye ila ah. basi tu alijongelea moyoni hivyo kwa kumzarau sana huyo kijana Daniel kaniacha mimi kaja kutoka na ujamaa sio mbaya basi na moya alianza kwa kumsalimu Daniel Daniel akimtazama na moya aliyepanda hewani kiasi fulani hivi Oh, kumi na moya ndio wewe. Eh. Wanawake bana wana mengi bwana. Eh. Lakini sio mbaya. Ni maamuzi ya moyo pia. Kauli ile ilimaanisha kabisa Daniel alishatambua kuwa kweni aliondoka kwa kijana mwenye muonekano bwana. Lakini yeye akajizarau kiasi fulani ile baadaye akadai kuwa ni hatima ni mipango ya Mungu. Judi yangu ya miaka mitatu unajua iwezi kuwa kawaida eh au siona moya ni Mungu tu kama kunijibu kunikutanisha na msiana mrembo wa ndoto zangu. Basi na Moya hakuwa na maneno mengi baada ya hivyo. Alimweleza tu kuwa Daniel usiku jana uenda nikawa nimeutumia kutoa machozi usiku mzima. Nimelia uenda machozi yangu yamekauka sasa. Sijalala wewe umelala na uenda kwao ulipata usingizi mzuri tu lakini nimepitia wakati mgumu sana usiku wa jana. Niseme tu kwamba siwezi kumfosi kwini kunipenda wala siwezi nikamwambia kwini anipende. Kama alinipenda basi atanipenda. Lakini kama hakunipenda basi ana haki ya kukupenda wewe. Nikwambie tu kwamba Daniel kama nilimpenda kwini basi ninapenda hata maamuzi ya moyo wake apende anapopenda pia inakuwa haina maana mimi kusema nilikuwa nikimpenda wakati simpi huru wa kwake kama ameona wewe ni mtu sahihi basi ana haki ya kukupenda lakini nikutahadharishe kitu Daniel ukiona moyoni mwako humpendi kwini kiwango ambacho ninampenda tafadhali niachie kwini wangu mwache mwambie rudi rudi kwa na moya kweli kabisa nampenda tena na maanisha unajua Daniel alikuwa akicheka taratibu akiguna guna akasema kama wewe unampenda kweni basi mimi ninampenda maramia yako ndio maana kwa muda wa miaka mitatu yote nimekuwa nikilanda landa nikimtafuta msichana aliyekuwa akinikataa kila siku kauli ile ilizidi kufanya moyo wa na moyo kunyongonyea sana akamuliza Daniel Ndani ya muda huo wa miaka mitatu alikuwa akikupa jibu gani Kiufupi alikuwa ananiambia kwamba anipendi Na wala hana hisia na mimi Lakini juzi kanitafuta ananiambia bana yuko tayari kwa na mimi tena mpaka kufikia ndoa Da ah, I say nikapokea kauli hii kwa uzuri zaidi bwana sikuamini katika maisha yangu Lakini kumbe nimetoka kuachana na wewe bwana Sitaki kumpoteza msichana huyu hata kwa dakika. Hivi wiki ijayo naenda nyumbani kwao kujitambulisha maana bumu la chuo litakuwa limetoka. Sitotumia hata shingumi. Daniel akamwambia na moya. Na moya alimwambia Daniel, "Sawa. Kwa kwa umempenda, mimi nimempenda na wiki ni na miezi miwili tu hapa. 
nyie mshafika mpaka miaka mitatu unampenda basi nami ni kwa wana upendo zaidi kuliko hata mimi lakini mimi nilimpenda kweli queen kama unahisi umpendi sawa na vile ninavyompenda niachie queen wangu lakini kama unampenda zaidi basi mkaishi kwa amani nitalia najua si ukomo kulia leo nitalia kesho nitalia kesho kutwa sawa tu ila ikiwa queen humpendi au unafanya yote kwa kisasi na kuhakikishia kwa queen hata awe na watoto ishirini kwako nitamrudia tu nitampenda bado iko siku moja nitamtaka queen kaishi naye kwa akili sana siahidi kukusumbua katika ndoa yako lakini na kwamba wakati wote ule mikwi nitampokea usije kujisifu kwa umempata hayo ndio maneno ambayo na moya alikuwa akimwambia Daniel kijana alidai kuwa atatumia nguvu yake kubwa tu ya kifedha ya kutoka katika pesa ambazo alikuwa akizipata kutoka chuo a pesa za boom akadai kwamba ndio atakazotumia kwenda kujitambulisha katika familia ya kina binti basi wanachana hapo na moya anarejea nyumbani akiwa anafuta chozi kushoto ndio maisha yalivyo na hiyo ndio ilikuwa safari ya na moya kwa siku hiyo kukutana na kijana Daniel unadhani Daniel baada ya kusikia maneno ya moto zaidi maneno ya uchungu zaidi kutoka kwa kijana na moya ni nini ambacho Daniel atakifanya ataendelea kubaki na Queen na kuongeza nguvu yake kubwa ya kifedha au atamwacha Queen abaki na Namoya ambaye alidai kuwa kimpenda sana Mimi ni msimuliaji wako naitwa Pombo Kiusa siku ya leo sehemu hii tunaishia hapa sehemu inayofuata tutakutana siku ya kesho Jumapili ni kusiku baki nami lakini wakati huo ukiwa miguu salama ya subscribe katika channel yetu ya Busokelo TV tutakuwa tukikutana kila Jumamosi na Jumapili katika simulizi hizi simulizi ya kweli kabisa inayohusu maisha ya kijana na moya